ของขายดี Apple เตรียมเพิ่มการผลิต iPhone ถึง 30% ในช่วงต้นปี2021ไม่ขดสอบ Office for Mac รองรับ Apple Silicon แล้ว Apple ปล่อยอัปเดต iOS 12.5 สำหรับ iPhone รุ่นเก่าตั้งค่าเพื่อประหยัดแบตใน iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m s a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าของขายดี Apple เตรียมเพิ่มการผลิต iPhone ถึง 30% ในช่วงต้นปี2021หลังจากที่การมาของ iPhone 12ทำให้ Apple กลับมาคึกคักอย่างมากในปลายปีนี้ล่าสุด Apple ก็เตรียมเพิ่มการผลิต iPhone สูงสุดถึง96ล้านเครื่องสำหรับไตรมาสที่1ปี2021หรือเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาตามรายงานของ n i k k e i a s i a เผยว่าออเดอร์ดังกล่าวนั้นมีทั้งรุ่น iPhone 12 Series iPhone 11และ iPhone SE 2020โดยภาพรวมอาจมีถึง230ล้านเครื่องในปี2021เพิ่มขึ้นจากปี2019ถึง 20% นอกจากนี้เจฟพูนักวิเคราะห์จาก GF Security ก็ออกมาเผยถึงการที่ Apple จะไปได้สวยในปี2021ว่าจะมีความต้องการ iPhone มากขึ้นและเติบโตกว่าเดิมแน่นอนขณะที่ iPhone 13ก็จะได้รับกระแสด้านบวกแน่นอนที่มา Mac l o o m e r n i k k e i a s i a Microsoft Office for Mac รองรับ Apple Silicon แล้ว Microsoft ประกาศข่าว Microsoft 365 for Mac รองรับชิป Apple M1 แบบ native แล้วผู้ใช้เครื่อง Mac ที่เป็น Apple Silicon สามารถดาวน์โหลดได้จาก Mac App Store ตัวแพ็กเกจเป็น Universal รันได้ทั้งบน Intel M1 แอปในชุดที่รองรับ M1 แล้วคือ Outlook Word Excel PowerPoint OneNote ส่วน Microsoft Team ตอนนี้รองรับการรันผ่าน l o s e t a และเวอร์ชัน M1 จะตามมาในอนาคต Microsoft ยังทยอยปรับหน้าตาของโปรแกรมในชุดให้เป็น Full on UI แบบใหม่ที่เข้าทีมกับ b i x e l เริ่มจาก Outlook ที่เปิดตัวไปแล้วรอบนี้เป็น Office Start หน้าจอเริ่มต้นของโปรแกรมในชุดที่มา Microsoft Apple ปล่อยอัปเดต iOS 12.5 สำหรับ iPhone รุ่นเก่าเพิ่มฟีเจอร์แจ้งเตือนสัมผัสเชื้อโควิด19 Apple ปล่อยอัปเดต iOS 12.5 สำหรับ iPhone และ iPad รุ่นเก่าโดยหลักๆจะเพิ่มฟีเจอร์โควิด19 Exposure Notification หรือการแจ้งเตือนสัมผัสเชื้อโควิด19รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัยครับรุ่นที่ได้อัปเดต iOS 12.5 มีดังนี้ iPhone 5s iPhone 6 iPhone 6 Plus iPad Air iPad Mini iPad Mini 2 iPad Mini 3 iPod Touch รุ่นที่6ทั้งนี้ยังมีการอัปเดต Watch OS 6.3 สำหรับ Apple รุ่นเก่าอีกด้วยโดยมีเพียงการอัปเดตเพิ่มความปลอดภัยเท่านั้นที่มา Apple i c a r i f y ตั้งค่าเพื่อประหยัดแบตใน iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max หลายคนอาจได้จับจองและใช้งาน iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max กันอยู่โดยเรื่องแบตเตอรี่ถือว่ามีความอึดมากๆถ้าไม่ได้เล่นเกมกันตลอดแต่เรามีวิธีตั้งค่าต่างๆเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นไปอีกขั้นจะมีอะไรบ้างลองมาทำตามกันดูครับ 1. เปิดโหมดประหยัดพลังงานตลอดเวลาเพื่อช่วยให้แบตเตอรี่ของ iPhone 12ทั้ง4รุ่นใช้งานได้นานขึ้นประมาณ 20% ครับ 2. ปรับการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังโดยจะเป็นการไม่ให้แอปต่างๆรีเฟซเองเมื่อใช้งานเครือข่ายโดยสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ทั่วไปดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังแล้วเลือก Wi-Fi 3. ปิดยกเพื่อปลุก l e t t o w a k e การตั้งค่าจอภาพและความสว่างปิดยกขึ้นเพื่อปลุก 4. ปิดบริการตำแหน่งให้ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบริการหารตำแหน่งที่ตั้งเลือกปิด 5. ใช้ Dark Mode โดยให้ไปที่จอภาพและความสว่างเลือกมือ 6. ปิดการใช้งาน 5G เพื่อป้องกันการสลับ 5G และ 4G ตลอดเวลาโดยให้เราได้ไปที่การตั้งค่าเซลลูล่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่า v o i c e and data และเลือก LTE เท่านั้นวิธีการตั้งค่าข้างต้นเป็นการตั้งค่าทั่วไปที่หลายคนใช้อยู่แล้วครับซึ่งในรุ่นอื่นๆน,นอกเหนือจาก iPhone 12ก็สามารถใช้งานเหมือนกันยกเว้นการปิด 5G ครับที่มา Phone Arena ไงเป็นงั้น Apple บอกเองวอตชัด Apple 29วัตต์ไม่สามารถใช้กับ m a c s a f e Duo ได้เมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้ว Apple ได้เผยแพร่เอกสารวิธีใช้ m a c s a f e Duo ที่ผู้ใช้งานสามารถชาร์จได้ทั้ง2อุปกรณ์ได้พร้อมกันทั้ง iPhone 12และ Apple Watch แต่กลับใช้ไม่ได้กับหัวชาร์จ MacBook 29วัตต์จาก Apple เองซะงั้นในหน้าเว็บ Apple ได้ระบุว่า
อะแดปเตอร์29วัตต์ของ Apple จะไม่สามารถใช้ได้กับ Duo MagSafe ซึ่งอะแดปเตอร์29วัตต์ที่พูดถึงนั้นเป็นอะแดปเตอร์ที่แต่เดิมมาพร้อมกับ MacBook 12นิ้วก่อนที่จะถูกโลเปลี่ยนไปขายอะแดปเตอร์30วัตต์เมื่อปี2018เหตุผลที่อะแดปเตอร์29วัตต์นั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นเพราะ MagSafe Duo กำหนดสเปคสำหรับอะแดปเตอร์ไว้ว่าต้องรองรับกระแสถึง 9V 3A พร้อมกับรองรับโฟโตเข้าที่ชื่อว่า USB Power Delivery 3.0 หรือ PD 3.0 นั่นเองเพื่อจะสามารถใช้พลังงานกับ m a x s a f e Duo ได้เพียงพอซึ่งแน่นอนว่าอะแดปเตอร์29วัตต์ของ Apple ไม่เข้ากับสเปคที่กำหนดไว้นั่นเองคือไม่รองรับ PD 3.0 จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้อะแดปเตอร์29วัตต์นั้นจ่ายไฟระดับ 9V ไม่ได้แต่อะแดปเตอร์30วัตต์จ่ายไฟ 9V ได้กับที่ Apple กำหนดสเปคไว้แบบนี้ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องใช้กับอะแดปเตอร์ของ Apple เท่านั้นสามารถใช้ของ Third Party ที่มีสเปคตรงกับ Apple กำหนดไว้ได้ที่สำคัญคือต้องมีการรองรับเทคโนโลยี PD 3.0 ด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่าชาแนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ